É isso aí, galera. Garimpo Brasil. Mano Wesley aqui. Mano, você tá fazendo ali uma introdução. Gente, hoje a gente vai ensinar vocês como iniciar uma frente de trabalho, né? Uma frente de serviço. Tá iniciando uma cava justamente dentro do filão ali, bem, da, de, bem dentro da parte do veio. O vídeo vai estar tá bem sensacional, numa forma bem prática, ensinando a vocês como com pouco vocês podem ter aí as suas primeiras produções, suas primeiras extrações e facilmente depois ter dinheiro para poder investir em equipamento melhor, em formas de garimpo melhor, mas iniciando aqui com muito pouco e da forma certa, porque o importante é começar da forma certa. Então, vamos estar iniciando uma cava aqui e a gente vai mostrar para vocês. Vem com a gente! Só um pouquinho aqui, vamos. Eu quero mostrar para vocês aqui, galera, é uma, uma parte assim, bem interessante. Quem acompanhou nossos vídeos aí já viu essa introdução. É uma introdução que eu fiz aqui, uma área nova aqui dentro da própria fazenda. O veio ele vem externo, né? Todo, todo externo aqui. É, essa base ela, ela apareceu depois de uma erosão natural, né? Foi uma grande erosão natural aqui através das chuvas. Que acabou mostrando pra gente aqui esse veio. Tem aproximadamente uns 8 metros de profundidade, ó. Em relação à parte de cima lá, ó. Uns 8 metros de profundidade até chegar cá embaixo. De 8 a 10 metros. Então, seria uma área que se não fosse a erosão da chuva. A erosão que a chuva causou, a gente não encontraria essa parte aqui. Então, assim, uma mineralização, se você prestar atenção, pra cá é normal. É só terra mesmo mineralizada. Mas aqui começou o veio. E aqui tem um friso aqui, ó. Que ele desce, a gente fez um teste nesse friso aqui da última vez. E ele passava aqui, ó. Passava aqui e vinha continuando aqui, tá vendo? O que, que aconteceu quando a gente aprofundou aqui na iniciação da cava? O veio aqui sumiu, ó. Ele não tá aqui mais, ó. Ele passava aqui e vinha aqui. Ligava nesse. Ele não tá aqui mais. Por que ele não tá aqui? Ele sumiu? Não, ele não sumiu. Ele aqui, ele desceu, ó. Ele desceu aqui. Esse que fazia essa volta aqui e ligava nesse friso aqui e continua lá para baixo, lá para dentro, né? Ele era um, um friso secundário. O friso principal tá aqui, onde tá até começando mais caulinho, ó. Isso aqui com certeza é a área de produção, com certeza tem produção aqui no meio. Caulim, quartzo, dá pra gente ver a concentração de quartzo. Do caulim, os borrões, bastante quartzo aqui, ó, junto do próprio friso mesmo. Bastante quartzo mais enigrecido. Dá pra gente prestar bastante atenção aqui na composição do veio. Uma composição bem forte, né? Creio que uma produção aqui é, é certa. É uma produção certa. Uma vez até que a gente já fez teste e realmente tem. Tem propensão para ouro e tem ouro aqui na, na, na terra. Então, o friso ele desceu. Quando vocês forem abrir, preste atenção nisso aqui agora, isso é muito importante. Quando vocês forem abrir uma frente de serviço, vocês têm que levar em conta alguns, alguns pontos, né? De, de em consideração antes de você abrir o friso. Eu vou falar isso para vocês o que, que se deve ser levado em conta. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó. 
Toda a composição dessa base, ó, até onde tem os, os frisos secundários aqui do caulinho amarelo, juntamente com as argilas e, o, e os veiozinhos aqui de óxido de ferro, ó, veio secundário de óxido de ferro, veio secundário de óxido de ferro, veio secundário, e a maioria deles estão, tá vendo, ó, estão convergindo para a parte de dentro, ó, é um mergulho, um mergulho de, daqui da, da parte de mineralização, ó, mergulhou, na hora que ela mergulha aqui, Pega, começou a pegar uma parte com um pouco de arenito, tá vendo? Aqui também pegou um pouco de arenito e aqui pegou arenito. Nessa parte aqui todinha, ó, caulinho amarelo. O, a parte de óxido de ferro aumentou. E olha a quantidade de ferro que nós temos aqui nessa parte. Olha a quantidade de óxido de ferro da parte mais enegrecida. Olha o veio aqui, como é que começa a ficar mais principal de óxido de ferro aqui nessa base aqui da, da, da terra. Então, é uma terra, por exemplo, que para você detectar, você tem que ter um detector bom para discriminação, porque é muito mineralizada. Mas toda essa basezinha aqui, ó, ela sai para a gente acessar mais a parte do veio, que é essa parte aqui, ó. É a parte onde está mais mineralizado, com mais caulim, mais óxido de ferro. Começou também os quartzos, os frisos e o arenito. Quem acompanha a gente lá na mina, você vê que a região aqui ela é toda assim, ó, toda de arenito. Quem acompanha a mina aí sabe. E vocês vão ver que aqui ó, eu estou começando a pegar o mesmo material que eu tenho na mina ali em cima. Ou seja, mais uma indicação que eu estou adentrando cada vez mais para a área certa. Toda a parte aqui, da, dessa parte aqui, gente, ela vai sair, que é a parte onde a gente vai fazer a frente de serviço. Então, é, é o início do cava aberta. Vocês estão acompanhando o início de uma cava aberta. É, a gente faz essa base aqui, depois se precisar fazer escoramento, a gente faz escoramento, mas é sempre dentro do veio. Você sempre vai fazer essa introdução dentro do veio. Ô, Vantes, é alguns detalhes assim, o que, que a gente deve levar em conta quando a gente vai escolher uma área para poder iniciar uma cava aberta, escolher uma área para fazer uma incisão, para iniciar uma produção? Então, primeira coisa vem a segurança, né? E a segunda coisa é você procurar os indicadores certos para estar cavando no lugar certo. Então, é, como o Vance mesmo disse, acho que não tem nem porque eu comentar muito, falou exatamente correto e o que se deve procurar. É, a primeira coisa que a gente vai ter que procurar é, é base de, de segurança, é claro. Nós estamos aqui numa altura de 8 metros de profundidade. Se houver um desbarrancamento, um desmoronamento e principalmente se ninguém souber que você está nessa área, acabou, meu amigo. Você está tá morto e está enterrado. Ninguém vai te encontrar. Olha só um minuto, Vance. O Vance aqui, ó, aquele veio que eu falei com vocês secundário, olha lá, ó. O friso, ó, já começou a aparecer de novo. Pode ser que ele aprofunde mais para ali e ache ele de novo. Então, toda essa base aqui, ó, é a base do friso. Então, a gente vai cavar essa parte aqui e essa parte aqui é a parte de extração. Começou a aparecer mais mineralização ali, mais caulinho amarelo, uma área bem mineralizada. Então, o primeiro lugar que você vai fazer é a segurança. Cava com segurança, procura saber o que, que você está fazendo para não ter risco de ter acidente. Você sempre vai com, com pelo menos mais um para te acompanhar, nunca vai sozinho. Se for sozinho, informe as pessoas onde você está para não ter problema. Segundo passo é em busca dos indicadores. Por que, que a gente escolheu essa área para cavar aqui e por que não escolhemos essa área aqui? Simplesmente, olha só, não tem nenhum metro de distância daqui e ali. E visualmente, mesmo que você não entenda nada de garimpo, você vai ver que o solo ali é totalmente do solo daqui. Você pode não entender que aqui é simplesmente uma, uma, uma base com um pouco de arenito, ó. Com um pouco de arenito esfarelado, que é um solo em decomposição aqui. E que aqui não tem base nenhuma de mineral. E que ali todos os minerais são presentes e estão localizados ali naquela base. Então, como que eu sei? Eu, eu tenho conhecimento dos minerais. E a partir do conhecimento dos minerais, eu vou procurar ele nos lugares onde eu quero cavar. Essa parte aqui, galera, é o que a gente chama de pista. Por exemplo, todo material que sai dali é um material que tem ouro. Toda essa área vai ser depois extraída para ser lavada. Né? São materiais que estão saindo de dentro do veio. Então tem que se lavar esse material. Esse material aqui é pista. Então o que, que a gente faz? Você espalha esse material, igual ele está sendo espalhado aqui. Aquele material sai dali, é espalhado. É, a gente trouxe saco, né? Quanto mais dentro do veio, igual aquela parte ali, por exemplo, a gente já vai sacar. Então, todo esse material enigrecido, todo esse material com mais caulim, com mais propensão, a gente ensaca e leva para lavar, tá? E essa parte mais fina aqui, que já não tem tanta indicação, a lavante está pegando bastante mineralização ali agora, está se aproximando mais dentro do veio, então fica mais mineralizado, esse material a gente já ensaca. 
Essa parte aqui, por exemplo, que não tem tanto, é pista. A gente vem, detecta com o detector, depois pode até ser levado para ser lavado, mas isso é uma parte final. É só mesmo quando o material de lá cegar ou não tiver dando mais propensão, a gente passa para cá. Mas a pista serve para quê? Para que a gente possa espalhar o material aqui e vir com o detector de metal detectando, tá vendo? Toda essa base aqui, ó, mineralizada, é a área que a gente pode encontrar pepita, é a área que a gente pode encontrar bastante gold. Então, a gente arrasta ele para cá agora, aqui a gente vai pegando com os sacos, botando nos sacos para ser levado e ser lavado, tá? Então, toda essa base é mineralizada. Olha a diferença desse solo para o solo de pista, onde a gente vai passar somente o detector, tá? Se alguma pepita passar, a gente pega com ela, pega ela no detector ali. Aqui já dá para ter uma ideia bacana da, da iniciação do serviço, né? O serviço vai ser iniciado aqui, é, a base aqui, é, base aqui já da, da parte do veio, né? E aqui a gente entra o serviço. Aqui é a abertura da cava, tá vendo? A cava abre aqui e ela faz essa volta. Esse aqui é o arqueamento, tá vendo? É o arqueamento da cava. Só um minutinho, Vandes. Aqui é o arqueamento da cava. Então aqui a gente já começa a ver... A formação do arqueamento, a gente corta certinho, tá? Então isso aqui é técnica, isso aqui é técnica de cantaria. A gente cortar o canto para que ele fique certinho. Vai descer aqui, ó. Aqui o, o que ele veio que eu falei com vocês, ele voltou a aparecer, né? Aquele friso, ele voltou a aparecer. Aqui, subiu aqui também, pegou uma basezinha dele aqui. E ele tá descendo. Ele ficou um pouco de fora, a base de lá. Eu quero focar aqui porque ele tá fraco. Mas esse aqui ele desceu, tá vendo? Ele, ele formou novamente um mergulho. Ele mergulhou aqui, aqui ele mergulhou mais uma vez e entrou aqui pra dentro. Então toda essa base aqui, ó, ele tá vindo aqui, ó. Onde ele tá vindo de novo? Aos quartzos. A gente pode conseguir ver os quartzos aí. A concentração da mica do caulê amarelo. Então todo o friso seguindo aqui por dentro. Um friso até muito bonito. Passando por essa base aí todinha. Exatamente, e aqui a parte já de caulim também, com óxido de ferro e um, um pouco de arenito. Então essa daqui é a iniciação da cava, essa é a abertura da cava e iniciação dela, base inicial. A escolha do material de cava, né, é muito importante que você saiba fazer essa escolha, por quê? Esse material, por exemplo, é um material fácil de, de cortar, o, o arenito é um arenito bem, bem macio, bem fácil de cortar, é, é, a terra mineralizada também é bem fácil de cortar, e o peso do enxadão é muito menor do que o peso do picão, então a gente sempre inicia cortando com o que dá, inicia cortando com, com o enxadão, a parte de cantaria a gente faz com uma pá redonda, né, pá de bico redondo, que ela faz facinho para você poder cortar, e quanto mais a gente chegar para a parte mineralizada, com óxido de ferro, a parte do arenito mais mineralizada, ele começa a ficar mais duro, começa a ficar um material mais denso, mais difícil de se trabalhar. Aí a gente pega o picão para trabalhar. O picão é mais pesado, cansa mais. Então, o máximo que se puder cavar com o enxadão, se cava com o enxadão. Chegou no ponto que o enxadão não executa mais o serviço, passa para o picão ou picareta. Essa parte aqui, galera, essa parte mais mineralizada, é a parte onde nós temos mais incidência de encontrar ouro de toda a granometria. Você pode tanto encontrar ouro granulado, ouro pó, que é a maioria, pode encontrar pepita também. Então, quanto mais mineralização o solo tiver, maior são as suas chances de propensão de encontrar um material mais rico, um ouro mais grosso, um granulado maior. Então, isso aqui tudo vem com a... Com a com a mineralização do solo. Quanto mais mineralizado o solo for, maior a chance de você encontrar um material mais rico. Aqui tem bastante saco, tá? Tem bastante saco espalhado aí que a gente vai encher. São sacos que a gente vai enchendo com esse material. O material que não é produtivo, a gente coloca para o lado. O material que é produtivo, a gente vai e ensaca. Não produtivo, a gente passa na pista, né? Pode passar depois no detector e o produtivo a gente simplesmente ensaca ele para poder ser feita a lavagem na calha.
uma dica, uma dica muito importante que eu quero dar para vocês quanto à questão dos sacos, é que se você estiver sozinho, nunca enche o saco demais, meia ele. Como aqui é bem fácil de chegar ali embaixo na parte da estrada e chegar lá em cima na onde a gente vai lavar, é muito fácil, eu, eu posso encher ele um pouco mais, eu pego de um lado, o Vantes pega do outro, a gente leva até ele lá embaixo na estrada, lá a gente joga na carretinha, no carro, e embora, leva, toca ele para levar, para ser lavado. Se você estiver sozinho, meia o saco, deixa um saco lá onde você está carregando, no carro, ou na carretinha, ou caminhonete, seja onde você está carregando. Deixa, deixa um outro saco lá meado, quando você chegar lá, você vira metade do meio saco no outro, se chegar lá onde você for lavar, for fácil de lavar. E assim você vai enchendo os sacos no carro. Evita de você pegar peso, porque senão no final do dia você não é ninguém. Já saiu pelo menos dois caminhões de terra aí, gente. A pista está sendo montada. Daqui a pouco essa parte todinha vira pista. O material de extração ali. Uma partezinha para espalhar na pista. Aqui já está começando a aprofundar já. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aproximadamente já o que Uns 45 centímetros. Nessa parte aqui que eu ainda vou aprofundar mais. A galera tá perguntando aí sobre a questão do arqueamento, ó, vou mostrar pra vocês aqui o arqueamento agora. Arqueamento tem que ser cortado assim, gente, ó. Corte plano e perfeito. Se for pra você cortar errado, você nem corta que vai dar ruim, vai desmoronar. É isso aqui que impede, ó, isso aqui vira coluna, tá vendo, ó? E esse arqueamento aqui, ó, olha o arco. Olha como é que a minha mão forma esse arco, ó, até descer aqui nessa parte aqui de novo, ó. Isso aqui é o arqueamento, isso aqui vira coluna, isso vira sustentação, isso aqui vira sustentação. O suficiente para eu entrar e sair, por exemplo, com um carrinho de mão de largura é o suficiente. Olha o veio aqui, ó, pesado, grosso, aqui junto com o friso, ó, descendo, pesado aqui. Olha o outro secundário descendo aqui também, tá vendo, ó. Eu entrei dentro do friso, não entrei em qualquer lugar não, ó. Entrei dentro do veio, olha os dois veio, é um bonito aí, ó, descendo aqui, bonitão, show de bola. E o outro bonito também descendo ali, ó. As rochas de quartos, assim como essa, gente, olha que essa aqui ela tá quebrada, tá? Ela é, ela é a parte dessa pedra. Eu quebrei ela e vou mostrar pra vocês a quantidade de limária, né? Você começa a conseguir bastante óxido de ferro, você consegue enxergar. Aqui desse lado de cá, ó, dá pra ver bastante mica ali, já tava dentro da, da, da rocha. Então é um tipo de rocha que vale a pena, vale a pena você moer. Por que, que ela quebrou assim, exatamente dessa forma? Quebrou assim certinha? É porque ela já tinha uma trinca. São rochas que ela já tem trinca. Você começa a olhar essas trincas nessa rocha e às vezes pequenas fagulhas de ouro ele foi depositado aqui ao longo dos anos, né? Então são rochas que você vale a pena você quebrar. Eu vou ter que separar elas aqui dentro do saco, porque eu vou quebrar ela aí, vou levar ela para quebrar. E moer para dar uma olhada no resultado desse material também. Vale a pena. A introdução aqui já está se seguindo, tá, gente? É... Já saiu bastante terra. Saiu bastante terra aqui já. É um trabalho que é, é meio demorado. A gente vai cavar o máximo possível. Até mais ou menos aí umas duas horas da tarde, duas e pouca da tarde. Quando é umas duas e pouca, duas e pouca da tarde mais ou menos, a gente começa a encher os sacos. Eu devo ter uns 20 a 20 e poucos sacos ali. A gente começa a encher os sacos aí para poder estar tá fazendo a lavagem desse material, tá? Então a, a, a iniciação de uma frente de serviço de cava aberta. Isso aí é uma iniciação de serviço de cava aberta. Sempre corta certo, tá? Agora a gente está fazendo uma diminuição. A gente começou ela um pouco mais, um pouco mais aberta. E agora a gente está fazendo a diminuição ali. Vou mostrar para vocês onde vai ser feita a diminuição. Só um minutinho, Vantes. Deixa eu passar aí para mostrar para eles essa diminuição aí. O Vantes fez a marcação, isso que eu falo, gente, ó. 
é, o Vanderson hoje já, já consegue dominar qualquer área de serviço. Eu iniciei essa parte de frente, fiz o corte aqui, o arqueamento, tá? Esse arqueamento quem fez foi eu, fiz o arqueamento e falei com o Vanderson que era para fazer uma diminuição em degrau. Então aqui, ó, começou o arqueamento, tá? Essa aqui é a coluna principal e agora, aproximadamente de 1 um em 1 um metro, a gente faz uma coluna secundária. Como é que é a coluna secundária? Olha aqui, ó, aqui tá sendo feita a coluna secundária, ó. A coluna secundária. Depois lá na frente a gente abre um pouquinho, fecha um pouquinho. Ó, arqueamento aqui, ó. O arqueamento que eu fiz. Agora o arqueamento, o arqueamento que o Vance está fazendo aqui da coluna secundária, tá vendo? Um outro arqueamento secundário aqui. Quando ele fizer esse arqueamento, esse aqui se torna uma coluna, tá vendo? Esse arqueamento primeiro que eu fiz aqui, o primário, que tá aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos seis palmos ali. Ele se torna o arqueamento o arqueamento de coluna, né? Ele faz o serviço de coluna. A gente depois acerta essa esquina pra ficar certinho igual tá aqui, ó. Igual eu acertei aqui, tá vendo? Ó? Bem certinho. Parece que foi cortada a máquina. Mas é tudo cortado à mão. Tudo cortado à mão. Tá vendo? Ó? Formou uma coluna ali. Ela liga na base do pé lá embaixo, tá vendo? Ó? Ligou lá no pé lá embaixo. E a coluna vem aqui, ó. Todinha nessa suspensão aqui. A arquia do lado de cá. E desarquia finalizando lá. E aqui inicia a próxima base da próxima coluna. Tá vendo? Então toda essa base é cavada assim. Material bem mineralizado, aqui já tá começando com certeza a ter produção para ouro. Eu tenho certeza absoluta que no meio aí já tem bastante ouro em talco aí. Dá para ver umas micas também, bastante óxido de ferro. Então a extração já, já tá bem, bem meio caminho andado. E a iniciação aí da, a iniciação da cava aberta aí. É sempre importante lembrar, tá, gente, que esse material que a gente coloca aqui na pista, ele tem que ser processado. Ou você processa esse material numa, numa planta de lavagem, numa calha eclusa, né, qualquer sistema de lavagem, numa mafula, ou você vai processar ele num sistema, ou você vai simplesmente passar detector e fazer pista, né? Você espalha o material e vai fazer na pista. Então, para fazer esse tipo de trabalho em pista, tem que ter um detector de qualidade, um bom detector, um Gold Monster 1000, um, um 24K da White, um GPX, então compra um detector bom. A Minilab, gente, é especialista aí nesses detectores de metal especial para galimpo, próprio para galimpo, detector que vai pegar o ouro mesmo, inclusive nós temos parceria com a com a Metal Gold, tá? Tem as parcerias aí com a Metal Gold, que é uma empresa que tá ajudando a gente aí nessa, nessa nossa caminhada. Inclusive, temos sorteio aí de um detector Gold Monster 1000, fica ligado. O número da Metal Gold tá aqui, tá, gente? O melhor preço do mercado não tem igual. A Metal Gold tá aí, chegou pra arrebentar a concorrência, os preços estão muito bacana, o atendimento é show de bola. Falando que é inscrito no canal Garimpo Brasil, comprando por um dos nossos links aí, você tem super desconto. Na descrição dos vídeos tem todos os nossos links aí promocionais, é só clicar, ser direcionado, falar que veio da Garimpo Brasil, que tem aquele desconto todo especial. E ter um detector numa hora dessa daqui, numa área que já tem ouro, ajuda muito para vocês aí na hora da, da exploração e aumentar aí a captação do Gold. Não tem muito o que mostrar, é basicamente é, continuar a cava, né? Ver que aqui já saiu bastante material, saiu bastante é, terra daí já, e a gente vai continuar no cavando. A gente pega no serviço, não tem moleza não. Eu vou antes que quando a gente não tá gravando, a gente tá extraindo. É, é sempre bom quando você estiver numa área dessa, gente, você também ter é, é aí uma bateia. Eu tô com o meu material de teste ali, né? No meu caso aqui eu já extraí, já sei que tem, então eu não preciso ficar fazendo teste. Eu já fiz o teste antes. Mas é sempre bom você pegar um pouco do material, fazer teste, ver se está seguindo o veio certo. Aqui eu tô vendo que o veio tá todo aí, tá? Na minha cara. Esse veio enorme aí, gigantesco aí que a gente tá seguindo. Então tá bem na minha cara aí. Mas se não tivesse, era bom sempre a gente tirar umas amostrinhas pra poder fazer teste. E nada melhor pra fazer teste do que os reagentes Minas Ouro, tá gente? O nosso amigo Acácio aí da Minas Ouro. Temos link aí em todos os nossos vídeos também. É um parceiro aí da Garimpo Brasil. Reagente eficaz é Minas Ouro. O melhor do mercado não tem outro igual. Então é isso aí galera, cavamos aproximadamente uns 70 centímetros, 70 centímetros, estamos continuando cavando, né? essa aqui é a parte já de nova introdução, essa aqui já é a segunda, a segunda coluna né, de sustentação, estamos iniciando a terceira coluna de sustentação ali, e a gente vai fazendo essa introdução aqui agora entrando, toda essa parte aqui ela vai sair, tá? É, pelo horário agora são o que? Meio de pouca já? Meio de meia, né? Dá uma olhada para mim aí, Vance. É, pelo horário agora você deve estar contando uma meia de meia, meia de pouquinho mais ou menos. A gente vai terminar de fazer essa introdução aqui. Continuar cavando mais um pouquinho. Meio de meia. Continuar cavando mais um pouquinho e, e logo depois a gente vai extrair. Já tem bastante material nos sacos ali. Vou encher mais uns 10 sacos aquele ali. Vamos levar para poder passar esse material para ser lavado. É, mostrando para vocês aqui um pouco a abertura. Como é que foi feita, né? A abertura aí. Aonde foi cavado. Como é que foi a escolha 
do local aqui pelos pelos minerais né já iniciamos toda ela aqui essa aqui é a abertura dela o início né a gente começou a cavar mais ou menos daqui assim que foi a iniciação para poder entrar já saiu bastante terra tá são meio dia e meia meio dia e 35 agora a gente vai estar tá fazendo a introdução toda aí para dentro dentro desse veio aí para estar tá extraindo é, eu vou parar agora para almoçar eu e o Vantos e a gente vai continuando fazendo essa essa base aí de prospecção hoje foi mais ou menos um vídeo para mostrar para vocês mesmo como é que como é que é né como é que faz essa introdução e para não ficar um vídeo muito longo eu vou ver se agora eu pego essa parte de lavagem desse material eu vou gravar já de uma vez e na hora da edição eu coloco para um próximo vídeo né para a próxima segunda-feira coloco esse vídeo aí para vocês verem o resultado é, é de um pouco do material que saiu aqui claro que isso aqui é trabalho para continuar a gente não vai ficar mostrando para vocês cavar isso aqui é cavar não tem muita coisa para ficar mostrando de cavar tá mostrando mais ou menos como é que faz a coluna, como é que você faz os arqueamentos da coluna ali, essa parte eu achei interessante mostrar, as marcações que a gente vai entrar lá para dentro já no, no novo arqueamento, eu achei interessante mostrar, mas agora no sentido aqui é cavar, ensacar o material e levar para lavar, então a gente vai ver se a gente é, é, mostra para vocês no próximo vídeo aí, o resultado desse vídeo aqui, então você que quer ver o resultado não perca segunda-feira que vem agora para você ver o resultado do material extraído aqui, garimpo Brasil aqui você aprende verdade, forte abraço galera Já bem finalizado ali, ó. Olha a quantidade que tá aí na finalizadorinha, tá, gente? Uma outra pepita bem grande ali, eu vou até tirar ela depois com a mão.